Et voici un nouvel épisode de des aventuriers du survivant. Épisode 11. Rasmussen. Eh, hey, descendez-moi Platon Enfin, je vous tiens. Ah zut, il vous a reconnu. Vu ce qu'il nous a raconté, ce n'est pas étonnant. Et comment Cette coupe de cheveux improbable, cette allure suffisante Oui, ce je ne sais quoi de... Suspendu. Et d'ailleurs, euh, si vous voulez bien me descendre, ça m'arrangerait. Vous descendre Non, non, me faire descendre. Me faire descendre. Il ne va pas tarder à tomber tout seul. J'aimerais bien descendre maintenant. C'est pour bientôt. Ah. À gauche, à droite, ah. en haut, en bas. Je vais tomber ah. Vous voyez, il faut savoir être patient. Silence 13 ans, 13 longues années à attendre ce moment, enfin. Et voilà Nous aussi, nous sommes contents de vous retrouver. Et... Gardez les mains en l'air Tout se déroule pour le mieux. Enfin, comme prévu. Enfin, comme d'habitude. Attendez, restez calme. Nous sommes venus pour vous chercher. Ah bon Mais je croyais qu'on voulait seulement les armes. Ah, oh, Johnson <rire> On voit que rien n'a changé. Votre intérêt passe avant tout. Tout comme... Votre carrière. Mais laissez-moi vous dire ceci. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Je me souviens de vous lorsque je n'étais qu'une jeune recrue au service du consortium. Déjà à l'époque, j'ai lu à travers vous. Vous ne pensiez qu'à vous, votre carrière, et peu importe le reste. Comme cette fois, nous nous sommes croisés à la cantine et que vous ne m'avez même pas dit bonjour. Ça montre bien que vous Il n'a pas carrière. changé dans le tous. Malheureusement. Que fait-on On le laisse parler Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Il est armé. Silence et un carton de ces saloperies de rations de combat que même les rats ne veulent pas manger. J'étais parti pour un besoin pressant. Je reviens et plus personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour Même temps, il a raison. C'est vraiment atroce ces rations de combat. Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Les officiers mangent aux messes. Et puis alors, périmé. Vous n'allez pas vous y mettre aussi. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter Mais, mais c'est pas vrai. Mais, mais il est chiant. Pourvu qu'il ne décide pas de parler pendant 13 années. J'ai toujours trouvé les humains futiles, mais lui en plus, il est vraiment chiant. Quel bel homme Tâche mûre, musclé, et ce cou si long Dommage qu'il soit si chiant Une ration de combat, c'est pas si mauvais que ça. Et puis au moins, on la fabrique pas soi-même. Ah, en tout cas, Rasmussen est toujours aussi chiant. Comme quelqu'un qui avait un grand potentiel, avec cette exponentielle longueur de cou, il disait Écoute, que je il est toujours comme ça. Malheureusement. Si ça continue, il va nous parler de ses préférences sexuelles. Oh, je ne veux pas assister à ça. Oh mon dieu, non Qu'est-ce que vous dites Non, rien. Je me sens un peu comme un morchelègue à poil long qui a décidé de tourner à gauche. Vous m'entendez, Blyton J'avais tourné à gauche. Eh ben. Pendant ce temps sur Terre. Alda réunit ses conseillers. Messieurs, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour discuter de ma future campagne électorale. Alda, chérie, tu viens de gagner <coughs> Allez, viens Elle est super bonne Mais laisse Tu vois bien qu'il est en réunion <rire> <coughs> On peut tout à fait mener une réunion en maillot de bain. Mmh. Je ne vois pas où est le problème. Et si je puis me permettre, ce petit string vous va très bien. Allez. Comme vous le savez, nous devons à tout prix maintenir le contrôle de la fonction présidentielle par le consortium pour préserver les intérêts économiques de nos employeurs. Faut parler d'un truc, Aldar. Qu'on est foutu d'avance. Ce conciliaire est un véritable boulet. Je vous rappelle la teneur des textes. Si le président de la Confédération est reconnu incapable d'assumer ses fonctions et que le vice-président est défaillant, c'est au conciliaire d'assurer l'intérim. Même si c'est un boulet. Le vice-président laisse de sa défaillance partout. C'est un vrai calvaire pour le personnel de ménage. Ça fait quand même plus de 40 ans que ça dure. Quand même, le truc du gosse. Quel coup de maître. Oui, enfin, je vous rappelle que faire nommer un vice-président de 98 ans par un nourrisson n'a pas été très facile. Surtout lorsque ce gamin vient d'être nommé lui-même vice-président par notre ancien président. Paix à son âme. Quelle tragédie. Au fait, où est le type des services spéciaux non mais euh, je vous écoute, allez-y, ça tourne. Cet accident de photocopieur tout de même. <rire> Quelle déveine. Certes. <coughs> Revenons à l'élection. On pourrait organiser un attentat à la tétine piégée. Pourquoi faire Le mandat se termine dans six mois. C'est le temps que tu prendras une recherche en explosif pour l'ayette. Hein. Par contre, euh, j'ai déjà un déambulateur piégé si ça vous intéresse. Et si on essayait tout simplement de le faire élire Qui ça Le conciliaire. Où ça À la présidence. Mais qui sera conciliaire je vous rappelle que le consortium pourrait nommer quelqu'un d'autre. Euh, je suis candidat, hein. j'ai des références solides euh, et des dossiers chargés. On verra ça plus tard. Bon, mais euh, est-ce qu'il est vendable au moins Je dispose ici des résultats du dernier sondage d'opinion. Voyons. Vous êtes comme la goutte d'urine qui fait déborder les toilettes. Oh. <rire> Une autre. Hmm. 
Vous pouvez toujours crever la gueule ouverte pour que je paie votre nouvelle taxe citoyenne. L'impôt sur l'amélioration des conditions de vie des animaux de compagnie des membres du gouvernement Oui, encore une. Vous pouvez toujours vous rouler votre mandat présidentiel à l'intérieur de l'anus euh, Je crois qu'on a assez de détails. On n'y arrivera jamais. Vous avez sans doute raison. À moins d'utiliser les bonnes vieilles méthodes. Quoi, un scandale sexuel J'ai une stagiaire Xeno, si vous voulez. En plus, euh, elle est mineure. Non, l'autre bonne vieille méthode. Faire voter les morts ben, On le fait déjà à chaque fois. Non, le discours sécuritaire, enfin. Ah, je vous rappelle que c'est le conciliaire qui a fait voter la privatisation des dernières forces de police. Avec les réductions budgétaires qu'on connaît. Oui, un commissariat par système planétaire, c'est peu. Sinon, euh, on pouvait aussi empoisonner nos adversaires lors d'une dégustation de crustacés de synthèse organisée par euh, une société tierce qu'on voudrait couler. Mon vieux, vous êtes vraiment tordu, hein. On n'est pas au cinéma. Non, euh, aux services spéciaux, c'est pire. Enfin, moi, je dis ça, euh, on pouvait faire d'une pierre deux coups, hein. J'ai aussi des trucs dans les cartons à propos d'une multiplanétaire d'aspirateur. Il faut frapper un grand coup. Qu'est-ce qu'on a dans les ennemis publics numéro 1 <rire> Les vrais ou les factices Que diriez-vous de l'étrangleur de Los Mexingrad Oh non, pas le personnel <rire> Et puis, nous en avons besoin pour une autre affaire. Donc écarté. Bon, quoi d'autre Il y a bien le coup du spatioport. Oui, excellent On attrape les coupables, on les traîne devant les tribunaux, on les fait condamner en arrosant un peu le juge et on placarde ça partout. Ça, c'est un argument de campagne. Oui, ensuite, on compromet le juge dans un scandale sexuel. Avec votre stagiaire. Bah oui, c'est pas mal. Et s'il parle trop Eh ben, euh, il reste l'étrangleur. Non mais vous suivez ou quoi On pourra dire que le scénario est bien euh, ficelé. <rire> Je vous rappelle que c'est nous qui avons commandité l'opération du spatioport. Comment euh, continuez, on coupera au montage. Vous n'êtes pas au courant euh, Si, euh, si, bien sûr. Vous mettez le doute. C'est bien nous euh, Où est le type de services spéciaux euh, Allô Si je me souviens bien, c'était pour toucher la prime d'assurance majorée en cas d'attentat terroriste. Et je vous rappelle que les salaires des personnels du spatioport n'avaient pas été versés depuis décembre 84. Parfait, plus besoin de les verser. On a notre financement de campagne. Je viens de vérifier, c'était prévu pendant 8 jours. Je n'étais pas au courant. Je pensais qu'il s'agissait de l'opération programmée depuis le mois de février. Quelle coïncidence Merde C'était un vrai attentat Tout fout le camp, je vous le dis. Quant au budget de l'opération, nous pouvons le réutiliser pour autre chose. Ça tombe bien, j'ai des travaux à faire chez moi. Dans ce cas, je pense que plutôt nous les attraperons, mieux ce sera. On envoie la flotte Pas assez discret et trop dangereux. Sinon, euh, j'ai deux stagiaires. Ce sont des mercenaires, euh, mais bien, hein Des mercenaires ou des stagiaires Les deux. Stagiaires et mercenaires. Dans notre jargon, euh, on appelle ça euh, des mercegières. Ça coûte cher Rien du tout, c'est des stagiaires. C'est eux qui payent. Jusqu'à leur carburant. On pourrait même se reverser des subventions. Parfait, organisons tout cela. Bon, mais euh, on attrape qui N'importe qui, est-ce que c'est important Vous n'avez qu'à prendre en chasse le capitaine du bâtiment qui a lancé la torpille. Il s'agit d'un officier de seconde zone, le capitaine Blutton. Il fera un coupable idéal. Il a actuellement en charge le commandement du NHL Survivor. Quoi Cette antiquité est encore en service Incroyable Et sinon, euh, pour le poste de conciliaire, euh, j'envoie mon CV Ou euh, votre dossier <coughs> Nous en rediscuterons à tête reposée. Alors, Terrien, tu n'es toujours pas disposé à parler. Je vous répète que ce droïde n'est pas sensible aux chatouilles. Bien entendu, cela va de soi. Où est l'unité d'invisibilité Sache que si tu ne parles pas, lui parlera. Enfin, il pipera. Que dit-il Je n'en ai aucune idée. Tu mens. Ton ami droïde devra en supporter les conséquences. Tenez-le bien, soldat. Ici, oui, aux interstices. Entends-tu les bips de sa souffrance Les bips de sa souffrance mmh. Où caches-tu ton arme secrète, Terrien Je ne sais pas. Je ne suis que le plus mauvais mécanicien du faisceau. Ton capitaine doit sans doute le savoir, n'est-ce pas Que je suis le plus mauvais mécanicien Oh, il a sûrement quelques doutes, mais... Pas ça, imbécile Je parle de l'arme secrète Hein Euh... Non, là, vraiment, comme ça, euh, je ne vois pas. Hmm, tes sentiments te trahissent, Terrien. Cela me donne une idée. Garde, emmenez notre ami au téléporteur. Lieutenant, rappelez-moi ce qui risque d'arriver à quelqu'un qui tente d'utiliser ce téléporteur. Eh bien, si quelqu'un risque de rencontrer un terrain favorable au décès prématuré, commandeur. C'est ça, excellente formulation, lieutenant. <rire> Dernier, je te propose de vérifier cela pour nous. Vas Que voulez-vous dire Tu vas prendre ce téléporteur, voir si le terrain est favorable. Vas <rire> 
Oh, pas loin. J'ai demandé au lieutenant de paramétrer le saut pour que tu te matérialises seulement 15 mètres à l'extérieur du vaisseau. Juste devant cette vitre. Bas Non, c'est impossible. La précision maximum est de 50 mètres. Ne joue pas sur les mots, Terrien. 15 mètres ou 50 mètres, qu'importe. C'est de ta vie qu'il s'agit. Ce téléporteur est équipé d'un système de sécurité qui ne permet pas la téléportation. Faire tes endroits dépourvus d'oxygène. Quoi Eh bien, nous allons te téléporter ailleurs. Tant pis pour le spectacle. Tu es effrayé, n'est-ce pas Je précise que si vous n'avez pas les coordonnées du point de chute, vous ne pouvez pas paramétrer le téléporteur. Oh, mais tu y mets de la mauvaise volonté, Terrien. Je te téléporterai n'importe où de vrai ou de force, avec ou sans coordonnées. Je crains que ce ne soit pas possible, compte tenu du fait que le navigateur de bord est défectueux. Oh, ce qui rien n'insupporte. Puisque c'est comme ça, nous allons t'arracher les bras. Ça sera moins rentable, mais au moins je serai soulagé. Ah non, je ne veux pas qu'on touche à mes bras. Oh, on dirait que tu te sens plus concerné. Tu préfères peut-être prendre le téléporteur. Ya yeah. hmm, Alors je te laisse le choix. Le téléporteur Ya yeah. Ou les bras arrachés Nine ou alors, tu fais revenir ton équipage à bord. Mais je ne peux pas, à cause du bouclier. Donc non pour le téléporteur. Ya, yeah, pas pour les bras arrachés, pour le téléporteur. Ou annule le bouclier. Je ne sais pas comment le désactiver. Je ne sais même pas comment il s'est activé. Donc oui. Oui, enfin non. Euh, je ne sais plus. Quelle est la première proposition Je le prends. Tu ne veux pas avoir les bras arrachés, donc c'est non pour le téléporteur. Puisque tu ne souhaites pas désactiver le bouclier. Hein J'ai dit ça, moi c'est bien ce qu'il me semble. Prenons un point de vue extérieur et impartial. Lieutenant. Il a dit qu'il ne voulait pas ne pas avoir les bras arrachés avec refus catégorique de désactiver le bouclier et aussi une préférence nette pour que cela se passe dans le téléporteur. Hein Il est impartial, tu es d'accord Lieutenant, vous êtes impartial Ah oh, ça oui, commandeur. Plus impartial que moi, tu meurs. Ah, oui, ça c'est vrai. Il est en dehors de la discussion, donc... Donc les bras arrachés dans le téléporteur. Ah, nein Lieutenant, à vous. Ah, ah, ah. Je ne veux pas mourir sans mes bras. C'est ma première mission. J'en ai encore besoin. Je ferai ce que vous voulez. Ah, voilà qui est mieux. Fais revenir ton équipage ici. Je ne peux pas. Il y a le bouclier magnétique. Lieutenant, attachez notre ami dans le téléporteur pour un arrachage facile. Arrachage facile. À vos ordres, comme. Non, d'accord. Je vais essayer de me souvenir. Attendez. Voilà qui est plus raisonnable, Terrien. Si je modifie ce paramètre, en réglant sur l'encéphalofréquence du capitaine, je devrais récupérer tout dans un rayon de 25 mètres. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Le bouclier... Tes bras, t'es rien, tes bras. Ah oui, bon, je fais un test et on verra bien. Mais si ça ne fonctionne pas, j'aurais au moins essayé. On ne t'arrachera qu'un seul bras. <rire> dans le téléporteur pour te faire plaisir. Attention, t'es rien. Ils doivent arriver ici vivants. Ya, yeah, ils seront vivants. Enfin, normalement, si le bouclier le veut bien. Le lapin de papier, la pile de poli qui palie pas loin. Mais pourquoi est-ce que je pense à ça En plus, je déteste le camping Finalement, Johnson est très supportable. Et vous, ça va Hein J'ai connu des missions plus intéressantes. Euh, oui, certes. Vous avez quelle heure Je ne sais pas. Tard, mais j'ai les bras en l'air. Ah bah oui, forcément, avec les bras en l'air... Je retire ce que j'ai dit. C'est un cauchemar. J'ai des crampes dans les bras. Un petit massage me ferait le plus grand bien. Bah non, là on a tous les bras en l'air. Vous n'avez aucune imagination. Et vous en avez un peu trop. Espèce d'ordure Mieux vaut ça qu'être pédant et suffisant comme vous. Mon dieu, sortez-moi de là. Ce discours est vraiment très intéressant. On en apprend beaucoup sur vous, capitaine. J'ai perdu le fil depuis longtemps. Pas moi, grâce à mes deux cerveaux. Mais que faisiez-vous avec du fil Il tentait de remédier à ses pensées décousues. Mais le pire de tout, le pire, c'est que toutes ces armes expérimentales à la con, eh ben, elles n'ont jamais fonctionné Comment ça, elles n'ont jamais fonctionné Vous voulez dire qu'on lève les bras depuis deux heures pour rien Sans compter les odeurs qui se dégagent de vos aisselles. Je voudrais vous y voir. Dans vos aisselles Vous êtes bien fichu de nous. Quoi Moi Non mais c'est le monde à l'envers Quand je pense à tout ce que vous avez débité sur mon compte, alors que nous étions venus vous chercher... Et avec les armes Qui ne nous serviront à rien, manifestement. Mais comment savez-vous qu'elles ne fonctionnent pas j'ai retrouvé le rapport secret les concernant dans un sac qui devait être détruit par le matelot Johnson, mais qu'il avait oublié dans sa boîte de rations. Ah, je me demandais où était ce papier. Zut. Mais c'est un rapport qui aurait dû être codé. Oui, les journées sont très longues ici. Ça vous laisse du temps. Le rapport précise que le concepteur de ces armes était atteint de 78 pathologies psychologiques graves, allant de la névropathie cyclique à la paranoïa aiguë. C'est un critère de recrutement, ma parole. Dites, vous pensez à qui en disant ça 
à quelqu'un qui présente tous les symptômes de la paranoïa. Ah, mais alors, rien de tout cela ne fonctionne Je me rappelle d'un stock assez impressionnant, allant du pistolet laser à la torpille lourde. Je ne sais pas, le concepteur est mort en tentant d'écrire la documentation d'une triple rupture d'anévrisme. Je n'ai pas osé essayer. Je ne voudrais pas dire, mais finalement, on ne sait pas si ces armes fonctionnent ou non. Donc, je vous suggère de relever les bras. Oh, ne bouge plus. Ah, mon Dieu Les Krigonites Allez-y, tirez Foutu pour foutu ah, Plus un geste, très bien Vous, plus un geste Ou sinon, je les abats ah, Allez-y Mais non, euh, là, ça va pas, non ah, Les mains en l'air Ou sinon, vous mourrez dans la trace souffrance Oh non, pas encore les mains en l'air Mais on n'est pas moins dangereux avec les mains en l'air On a juste euh, l'air con Depuis que je vous connais, vous avez dû passer beaucoup de temps avec les mains en l'air Bah moi, au moins, euh, c'est pas les jambes Silence, t'es rien Vous êtes fait comme des rats Rendez-vous C'est drôle, pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà vécu cette scène Sergent, prenez garde à vos sphincters. Plutôt mourir que... Que Non, rien. Toujours ces mêmes expressions débiles depuis tout ce temps, Brighton. En plus, c'est un multirécidiviste. Il nous faut trouver un plan pour nous en sortir. Facile à dire, vous croyez peut-être qu'en claquant des doigts, ces grégonites vont disparaître Ouais, comme ça... Oh ça alors Well done, sergent Eh hey, mais c'est génial ce truc Mais comment avez-vous fait ça Où sont tous les grigonites qui nous entouraient Bah ben, là, je les ai fait disparaître, quoi, en claquant dans mes doigts. Attendez, c'est une blague Mon grand-père disait toujours qu'en se concentrant suffisamment fort, on arrivait toujours à ses fins. J'ai enfin réussi Laissez-moi essayer vous savez, ils sont déjà nus. Vous pouvez peut-être vous concentrer pour faire disparaître Rasmussen C'est vous qui allez disparaître. Oh là, on sent que c'est expérimental. Aux abris Johnson, vite, claquez des doigts